Giba. Hola chicos, buenas tardes. Bienvenidos a Cooking Giba y bienvenidos a nuestra cocina. Hoy vamos a hacer aquí una cosita fácil, rica y deliciosa. Vamos a hacer un palette breton. Unas galletitas sablé geniales, buenísimas, súper rápidas. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para eso? Pues 160 gramos de azúcar glas, que si no tenéis azúcar glas pero tenéis una batidora americana, metéis el azúcar dentro y, y polvito rápido, azúcar muy muy fino, es súper fácil, no hay que bajar a la calle para comprarlo. Necesitaremos, yo tengo aquí polvo de vainilla, puede ser también esencia, o oh, también azúcar, tres sobrecitos de azúcar de vainilla, 160 gramos de mantequilla de la Bretaña salada y 280 gramos de harina de trigo, cuatro yemas y se finí. Vamos a empezar a preparar eso, ya veréis qué linda guía es esta receta. Y entonces empezamos inicialmente con las cuatro yemas y no os preocupéis con las claras porque esta noche voy a hacer un arroz tres delicios que estará divino. Eh, el azúcar glas que ponemos aquí y ahora vamos a tratar de deshacer toda la membrana de las yemas para que no quede olor. Vamos a batirlo bien hasta que esté bien homogéneo. Eso de aquí lo tenéis que batir bien porque cuanto más se bate menos huele a huevo. A huevo ¿vale? Ya está bien. Ahora vamos a añadir la mantequilla y vamos a volver a batir hasta que esté completamente igual a esta crema. Y otra vez vamos a batir un poco, pues haciendo bien los grumos. Entonces, eso de aquí ya está. Ah, y me he olvidado comentar que necesitamos también 8 gramos de levadura en polvo. Es un problema, pero lo comparéis ahí, por favor. Y vamos con la harina en el colador para tamizarla, para que no queden lobitos. Iremos poco a poco añadiendo la harina. Cuidado, para que quede así, muy fino. Y mezclar con cuidado, cariño. Y que no queden grumos. Como veréis, es una masa bastante mantecosa. Estará tiernecita y por eso queda también y así vamos hasta poner toda la harina la levadura y también podemos poner un poco de polvo de vainilla de la vainilla que tanto nos gusta entonces aquí tenemos casi bueno la, toda la harina la levadura y también la vainilla puestas aquí ahora finalizamos esta masa y la vamos a acabar de trabajar en superficie en una piedra para conseguir más o menos hacer un rollito que lo filmaremos para que pueda coger una forma de un rostro y entonces la llevaremos a la nevera para que coja consistencia más dura para que la podamos cortar mejor. Entonces, vamos a sacar de aquí, así, pasamos a la piedra y la manipulamos con la mano un ratito. Sí, sin hacer mucha presión, porque es bastante peligroso. Vamos a un poco. Entonces, ya tenemos aquí un poco de perfil y cortado el rolito por la mitad, porque bueno, será más fácil guardarlo en la medida de dos partes. Entonces, enrollamos aquí, así, y tal cual como está, lo llevamos a la nevera. 
Vamos, ya tenemos el rollito durito. Ha estado bastante tiempo en la nevera. Vamos a cortar tamaños más o menos así porque es un poquito más estrecho que el molde que tenemos. Vamos a aquí. Así. Y lo dejaremos reposar un ratito más dentro del molde para que se acabe de ablandar y nos escoja bien la forma del molde y los, los llevaremos al horno precalentado a 160 grados durante 13 minutos. No la queremos molir, ¿no? queremos que la, nuestra galleta salga blanca y bonita. Por eso otro día hice en casa y fueron necesarios 13 minutos. Para que a poco os enseño cómo hacer, hasta qué punto debe estar para llevarlo al horno. ¿no? Hemos dejado aquí un tiempo más o menos 3-4 minutos para que notemos que está más blandita, que apretando empieza a ceder y ahora sí la llevaremos al horno 13 minutos a 160 grados 13 minutos del horno hemos estado exactamente a 160 grados hace más o menos 4 minutos o 5 que lo hemos sacado están muy claritas, blancas y preciosas como podéis ver vamos a probarla señorito, ¿qué te parece? ¿sí? ¿Qué te hoy parece? estamos muy cansados los dos medio dormidos. Medio dormidos porque trabajamos mucho y luego venimos aquí y trabajamos más. Y el calor nos y está matando. Nos está matando, es verdad. No sé cómo estáis pasando el calor, decírnoslo abajo. Nosotros la verdad que bastante mal y bastante bien, pero... Bastante mal. Bastante mal. Demasiado. Pero tenemos que hacer nuestra vida normal y diaria, entonces aquí estamos. Es así. Venga, ¿qué, qué nos vas a contar? Una cosita más que me había olvidado comentar que los moldecitos de pasar mantequilla antes de poner importante la masa de la galletita. ¿Y, ¿Y para sacarlas? Sí, para sacarlas es mejor que utilicéis un cuchillo, mejor sin puntas, para que no se rompa. Sobre todo cuando están un poco carecitas, porque la textura que tiene es muy tierna. Es de mazapán. Bueno, bueno me, me recuerda a mazapán. Un poco. Es casi un mantecado. Un mantecado. Mm. Entre mantecado y mazapán. Mazapán. Mm. Mantecado. En realidad, no puedo decir nada porque ya se las he comido. <risa> y es que están buenísimas. Están muy buenas. O sea, el sabor que tiene, el sabor de la vainilla, esta esponjosa. De la mantequilla. De la mantequilla, está súper esponjosa. O sea, es que está súper sabrosa. Mm. Pero está comido 5. Pues sí, sí. De la primera tanda, Rui. Y esta me la da a mí, sí, que me la voy a llevar, menos mal, porque yo no sé si la llevo mismo. Te llevo, te llevo, te llevo. Así que preparar estas galletas, vamos a preparar otro programa especial para hacer con estas galletas también, es. que ya os diremos. Sí. Intentar de hacerlo en casa, porque así cuando hagamos la siguiente, que es para combinar con esta, ya lo tenéis preparado. Y nada, nos vamos a despedir ya, porque... Sí. Pasar ahí abajo, Ay, de verdad, por favor. Nos hemos dicho en todo el rato de con dejar, lo que somos. Dejadnos sí. vuestros comentarios. Suscribiros, si darle no a los suscritos, por favor, y compartir en vuestras redes sociales, porque así iremos creciendo un poquito más. Así que nada. Y que el camino hacia el corazón pasa por el estómago. Un beso Dos grandes filósofos lo han dicho. Gibson García y Suárez. Chao. Un beso, chao.